രണ്ട് ദിവസത്തെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ദില്ലിയിൽ സമാപിച്ചു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രാഥമികമായി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം വിലയിരുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കേരളം തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി ആസാം പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ദില്ലിയിൽ നടന്നത് ആദ്യ ദിവസം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളുടെ പ്രാഥമികമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അതിന്മേൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ കടന്നു കേരളത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം നടത്തിയ അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമാണ് വിജയമെന്ന യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബഹുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പശ്ചിമബംഗാൾ തമിഴ്നാട് ആസാം പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് വളർച്ച നേടാനായോ എന്നതും വിലയിരുത്തലിന് വിധേയമായി വിശാല സഖ്യം രൂപീകരിച്ചാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ മത്സരിച്ചത് ഇതെത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരിശോധിച്ചത് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ പൂർത്തിയായി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശേഷം അടുത്ത കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അവലോകനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും ദില്ലി എ കെ ജി ഭവന് മുന്നിൽ നിന്നും ക്യാമറാൻ ശൈലേഷ് കലായിക്കൊപ്പം സന്തോഷ് സർലിംഗ് വി എസിന് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകാൻ പി ബി തീരുമാനം അനുയോജ്യമായ പദവി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും അതേസമയം തീരുമാനം എന്തെന്നറിയാൻ കുറച്ചു സമയം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു these are not decisions that can be taken by the cpim and the cpm politburo these are decisions will have to be taken by the government of kerala and the government of kerala legally will have to set the process uh, rolling which i believe has been set rolling so you will know shortly so so a little so 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 a little patience you will see everything that has been said is in the process of being implemented. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേർന്നു സന്തോഷ് യച്ചൂരി എന്തൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളം പശ്ചിമ ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് ആസാം പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അവലോകനമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ട പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം വലിയ വിമർശനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർത്തിയത് സി പി ഐ എം ദേശീയ തലത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ കോൺഗ്രസുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ധാരണയോ സഖ്യമോ ഇല്ലെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം പിന്നീട് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് എന്ത് പദവി നൽകും എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു ഏകദേശ ചർച്ച പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലുണ്ടായി എന്ത് പദവി നൽകിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് നൽകണം ഉചിതമായ പദവി കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തീരുമാനമെടുക്കാം കാരണം എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ മറ്റൊരു പദവി കൂടി അദ്ദേഹം വഹിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ട പദവി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ നിയമപരമായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ പദവി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകും പക്ഷെ ഏത് പദവി നൽകിയാലും ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോട് കൂടിയായിരിക്കും അത് നൽകുക ഇക്കാര്യത്തിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ഏകദേശ ധാരണ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും സന്തോഷ് സർലിംഗ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് നേരെ ആക്രമണം കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് വിദ്യാനഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ഓഫീസിന്റെ നെയിം ബോർഡിന് കേടുപാടുണ്ട് അണങ്കൂറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സി പി ഐ എം കൊടിമരവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോർഡും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ അക്രമവിരുദ്ധ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് തുടങ്ങിയത് അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ മൂവാറ്റുപുഴ ആർ ഡി ഒ പിടിയിലായി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു സാലി വിവരങ്ങൾ
പരാതിക്കാരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനായി അൻപതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ ചുറ്റും ചുറ്റുമതിലിന്റെ തകർന്ന ചുറ്റുമതിലിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനിടെ ആർ ഡി ഒ വി ആർ മോഹനമ്പുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് സ്ഥലം ഉടമയോട് ഓഫീസിലെത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോൾ താൻ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു പണം അല്പം കുറയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ വഴങ്ങിയില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ വിജിലൻസിനെ വിവരമറിയിച്ചത് വിജിലൻസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടുകൂടി ആർ ഡി ഒയ്ക്ക് പരാതിക്കാരൻ അൻപതിനായിരം രൂപ കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ വിജിലൻസ് ഡി വി എസ് പി എം എൻ രമേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്ത്രണ്ടംഗ വിജിലൻസ് സംഘം ഓഫീസിനുള്ളിൽ കയറി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് കൈയോടെ പിടികൂടി ഈ ഇതിനിടെ നോട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ആർ ഡി ഒ മോഹനമ്പിള്ള ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല പോലീസ് ആ വിജിലൻസ് വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അയാളെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സലീം മുഹമ്മദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ പൂട്ടാനുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് സ്കൂൾ പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സ്കൂൾ പൂട്ടിയാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ പൂട്ടാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനെതിരെ വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ സർക്കാർ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത് നേരത്തെ കേരള ഹൈക്കോടതി സ്കൂൾ പൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് മലാപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ ഉള്ളത് ഈ നിയമപ്രകാരം സ്കൂൾ പൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനവും എ ഇയും കൈക്കൊള്ളണം ഇതിന്മേൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മലാപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ കാര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു നടപടിക്രമം പാലിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മറ്റ് സ്കൂളുകളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ അത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൂടാതെ സ്കൂൾ സ്ഥിതി എന്ന സ്ഥലം കൈക്കലാക്കാൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താൽപ്പര്യക്കാർ ശ്രമിക്കും ഭൂമിക്ക് കനത്ത വിലയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കേസിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെ ഹാജരാക്കാനും കേരള സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു നിയമപരമായ വശം നോക്കും കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പീപ്പിൾ ടിവിയോട് പറഞ്ഞു നിയമപരമായി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സർക്കാർ അത്തരത്തിൽ നടപടി എടുക്കും നിയമസഭയിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ സ്കൂളുകളെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് സർക്കാർ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിശോധനയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് സ്കൂളുകൾ നിലനിർത്താൻ പറ്റുക ആ രീതിയെല്ലാം ജിഷാവധ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പുതിയ സംഘം അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെയെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തീരുമാനിക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിക്കാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ജിഷാവധ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അന്വേഷണ ചുമതല മുതിർന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് കൈമാറണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളാണ് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണം തുടരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി വിട്ടു നൽകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി പീഡനത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും മറ്റു വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഉചിതമായില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതുവരെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ രണ്ട് ഫയലുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ മധ്യമേഖലാ ഐ ജി മഹിപാൽ യാദവ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കഴിഞ്
കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിന്റെ അന്വേഷണം ഒരാഴ്ചക്കകം പൂർത്തിയാവുമെന്ന് പോലീസ് മൃതദേഹത്തിൽ കീടനാശിനിയുടെ അംശം കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടിൽ വിഷമദ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി വിഷമദ്യം ശരീരത്തിലെത്തിയത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ അന്വേഷണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് എൽ എൻ ജി പൈപ്പ് ലൈൻ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായി രണ്ടു വർഷത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെട്രോനെറ്റിന്റെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു അതേസമയം എൽ എൻ ജി പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് പെട്രോനെറ്റ് എം ഡിയോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പെട്രോനെറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളെ താല്പര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യവും ലൈൻ വേണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പം ചില വിശദാംശങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ ഓക്കെ ആതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയിൽ പൊതുചർച്ച വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അതേസമയം കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇനി ഒറ്റക്കെട്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളുടെയും തമിഴടിയുടെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളുടെയും ഒരു കാലം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക് ശേഷം ഇരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് സ്ഥാനത്തേക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ അസാധാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെയും കിടമത്സരങ്ങളുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പുതിയ സന്ദേശം പാമലിൻ കേസിന്റെ വിചാരണ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിക്കും കേസ് ഇന്ന് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിച്ചെങ്കിലും മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ജിജി തോംസൺ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല പ്രതികളായ മുൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ടി എച്ച് മുസ്തഫ സിവിൽ സപ്ലൈ സെക്രട്ടറി പി ജെ തോമസ് ജിജി തോംസൺ എന്നിവർ നൽകിയ വിടുതൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു കേസിന്റെ വിചാരണ അനന്തമായി നീട്ടുകയാണെന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഹർജി അംഗീകരിച്ച വിചാരണ തുടരാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികളും ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായ ശിശുമരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്ത് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയായ തൃശൂർ സ്വദേശിനി മനീഷ എം ചാത്തോലി നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നടപടി ആദിവാസി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില പോഷകാഹാരക്കുറവ് കാരണം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പത്തു ദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി ഒമ്പത് നവജാത ശിശുമരണങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗർഭഛിദ്രങ്ങളും ചാവിള്ള പ്രസവങ്ങളും കൂടാതെയാണിത് ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താൽ മരണം നാനൂറിലെത്തുമെന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ പഠനം നടത്തിയ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പറയുന്നു ശിശുമരണങ്ങൾ തുടർക്കഥയായപ്പോൾ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതിനെ തുടർന്ന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഊരുകളിൽ മരുന്ന് ഭക്ഷണ വിതരണം എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നതോടെ ശിശുമരണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായി എന്നാൽ വിവിധ പാക്കേജുകൾ നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ഏകോപനമില്ലാതെ പോയതും ഭൂമി കുടിവെള്ളം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാവാത്തതും പുതിയ സർക്കാരിന് മുന്നിലെ വെല്ലുവിളിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പ്രവാസി മലയാളി ജോയി വി ജോണിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ മകൻ ഷെറിൻ അച്ഛനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പകയെന്ന് പോലീസ് ഷെറിന്റെ അറസ്റ്റ് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് ഷെറിനെ എത്തിച്ച് ചിങ്ങവനത്തും ചെങ്ങന്നൂരും പോലീസ് പരിശോധനയും നടത്തി ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നും ഷാജഹാൻ ചേർന്നു ഷാജി വിവരങ്ങൾ മറിയാ നമ്മൾ നേരത്തെ നൽകിയതുപോലെയുള്ള തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് പിതാവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത പകയാണ് കൊലപാതകത്
അതാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് തോക്കായിരുന്നു തോക്ക് വെച്ച് നാല് തവണ നിറയൊഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ച് കളയാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും അത് പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മൃതദേഹം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടി തന്നെ വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് കാലുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിനെതിരായിട്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പ്രതിയെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ചെറിനെ പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതിനുശേഷം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അശോക് കുമാർ പറഞ്ഞു അറിയാം ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി മറ്റു വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ അടിമകളാക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരർ ഓൺലൈനിലൂടെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് സംഘടനയുടെ മൂലധനം ഉയർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഓൺലൈൻ വാണിഭമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അൻസാരിയുടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ വിദേശ സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം മൊറോക്കോ ടുണീഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുക ഹൂസ്റ്റണിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അക്രമി ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തുണ്ടായ മൂന്ന് കപ്പൽ ദുരന്തങ്ങളിൽ എഴുന്നൂറിലധികം അഭ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്